क्लास सिक्स ज्योग्राफी मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर थ्री मोशन ऑफ द अर्थ कराने जा रहा हूँ चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया पहले इसकी मेन हेडिंग्स देख लेते हैं तो सबसे पहले है द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन सेकेंड है द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन नंबर थर्ड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मोशन राउंड द सन फोर्थ है द पोल्स हैव सिक्स सिक्स मंथ डे एंड नाइट नंबर फिफ्थ है द साउथर्न हेमस्फीयर एक्स मस इज सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग समर्स फर्स्ट आर आर रोटेशन द मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू रोटेट रोटेशन वंस ऑन इट्स ओन एक्सिस नंबर टू है रिवोल्यूशन द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज रिवोल्यूशन रोटेशन को फिर से देख लो इसमें द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन इट टेक्स ट्वेंटी फोर आवर्स टू रोटेशन वंस ऑन इट्स ऑन एक्सिस और रिवोल्यूशन में भी बताया मैंने आपका रिटर्न द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज रिवोल्यूशन नंबर थर्ड पे चलते हैं ऑर्बिटल प्लेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्स सिक्स एंड वन बाई टू डिग्री विद इट्स प्लेन नंबर फोर सर्कल ऑफ इलूमिनेशन सर्कल ऑफ इलूमिनेशन है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इलूमिनेशन नंबर फिफ्थ है समर सोलिस इट इज पोजिशन ऑफ अर्थ वेन द नॉर्थन हेमस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इट्स ऑकर्स ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून नंबर सिक्स है विंटर सोलिस It is the position on the earth of the earth when the southern hemisphere has long days and short night. In northern hemisphere, the day are short and nights are long. It occurs on twenty second December. Number seven is spring and autumn equinox. So the northern hemisphere gets spring on 21st March and autumn on 23rd September. Exactly the opposite ha- happens in the southern hemisphere, where it is spring on September 23rd and uh, autumn on 21st March or 21st. These positions are spring and autumn's equinox. Leap years. It is the year when the month of February has twenty nine days instead of twenty eight days. Now you can say this one. It is the inclination of the Earth's axis and the orbital plane. The orbital plane दिया हुआ ये रा south pole आपका है ये दिया हुआ और ये north pole है. ये इसकी axis है. ये जो line दिखाई दे रही है, it is the axis. और ये एक्सिस वर्टिकल से देखो कितने एंगल पे है ये वर्टिकल लाइन है आपकी और इस वर्टिकल से जो है ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दैट एंगल इज 23 एंड 1 बाई टू डिग्री इसको हम ट्रॉफिक कैंसर बोलते हैं ये जो लाइन दिखाई दे रही ट्रॉफिक कैंसर है यहाँ पे और ये भी ट्रॉफिक कार्पी कौन है ये और ये बीच में चल रही वो इक्वेटर लाइन है आपकी और यहाँ पे क्या है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट तो ये दिखाई दे रहा है कि ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट चल रहा है और ये जो एंगल बना रहा है जरा ध्यान से देखोगे ये एंगल बना रहा है 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री ये वाला एंगल चल रहा है तो इस तरह से आपको लंग वर्टिकल से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ है और इधर और इंटर जो लाइन है यानी प्लेन से इसका सिक्सटी सिक्स एंड हाफ चलिए डे नाइट को भी यहाँ सो कर रखा है डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन रोटेशन के कारण पे डे एंड नाइट हो रहा है ये नॉर्थ पोल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रोटेट कर रहा है यहाँ पे देखो ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है इसकी और ये साउथ पोल है तो ये ग्लोबल पूरा घूमता है तो हाफ में जो है नाइट होती है और हाफ को सन में जो सन के इन फ्रंट में होता है वन डे होता है जो बिहाइंड सन हो जाता है ये 
यानी अर्थ जो शेडो जिसमें पड़ जाती है वो नाइट होती है चलिए इयर्स का देख लेते हैं ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन है सीजन जो चेंज होते हैं वो ड्यू टू रिवोल्यूशन होते हैं तो यहां से देखिए सन यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको ये इतना बड़ा सा सन दिखाई दे रहा है ये हर टाइम अपनी हीट एंड लाइट दोनों प्रोवाइड करा हर एक तरफ तो इसमें जो सबसे पहले बात आती है ऑटम की बात करते हैं ऑटम में ये अपर साइड में दिखाई दे रहा है ये स्प्रिंग है यहाँ पे और इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को होता है यहाँ पे ये पूरी कोई से दिखा रखी अर्थ की इसके बाद जब ये ऑटम वाले स्टेट में आता है तो इक्विनॉक्स होता है यहाँ पर भी और ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर होता है स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पे दोनों स्प्रिंग होते हैं इसके बाद समर वाले में आ जाओ तो समर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर समर सोलिस ट्वेंटी फर्स्ट जून है और विंटर इन द साउथन हेमिस्फेयर है चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है इधर है विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर यहाँ विंटर सोलिस है और ट्वेंटी टू दिसंबर है यहाँ पे समर है ये समर इन द साउथन हेमिस्फेयर साउथन स्प्रिंग पे समर होता है यहाँ पे तो ये पोजिशन है ड्यू टू दूसन चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन सो आंसर इज हियर द अर्थ रिमेन्स टिलटेड टू वन एंड वाइल इट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ये एंगल आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए अभी मैंने दिखाया था कहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है सेकेंड है डिफाइन द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन रोटेशन द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इट कॉजेज डे एंड नाइट रिवोल्यूशन द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट इज रिवोल्यूशन द अर्थ टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इट इज कॉज सीजन कॉज सीजन इसके कारण ही सीजन बनते हैं ऑटम आता है स्प्रिंग आता है इस तरह से चल के चलिए है वट इज अर सो आंसर है इट इज अयर वेन द मंथ ऑफ फेबररी हैज ट्वेंटी नाइन डेज इंस्टीड ऑफ ट्वेंटी Eight days. Every four, every fourth year is a leap year, or you can say that year which is divided by four. Chaliye next day. A difference rate between summer and winter solstices. So answer is difference between summer and winter solstices. So first summer solstices we see, then winter solstices. So summer we see. It is the position of the Earth when the Northern Hemisphere has the longest day and shortest night. It occurs on twenty first June in the Southern Hemisphere. It is winter season. The days are short and nights are long. चलिए इसमें देखते हैं विंटर सोलिसिटीज में तो इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ वेन द साउथन हेमिस्पियर हैज लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट इन द नॉर्थन हेमिस्पियर द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग इट्स ऑकर ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर वॉट इज एन Equinox. So answer is here. Equinox are the days when direct rays of the sun falls on the equator. At this position, neither of the poles are tilted towards the sun. So the whole Earth experiences equal days and nights. It occurs on 21st March and 23rd September. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstices in different times that that of northern hemisphere? So answer here: the season in southern hemisphere and northern hemisphere are exactly the opposite. Why do the pole experience six month days and six month night? So answer is here. 
when the rays of the sun falls directly on the tropic of cancer 21st june the area near the south pole receive least heat the north pole is inclined towards the sun and place beyond the arctic circle arctic circle experience uh, continuous daylight at this time the southern hemisphere has the opposite season the nights are long and areas beyond antarctica circle get continuous night the reverse will happen on 22nd december take the correct answers so first i a the moment of the earth around the sun is known as so kya hoga rotation hoga revolution hoga ya inclination so that is the revolution so that answer is correct so b option is correct as number second a डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन कब होता है भाई तो ये ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को ही होता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है ये क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन तो फर्स्ट में क्या है ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समर में होता है ये फोर्थ है ये साइकिल ऑफ सीजन इज कॉस्ट ड्यू टू सो ड्यू टू जो है ये जीवो नुकसान है ये नॉट रोटेशन नॉट ग्रेजुएशन write the correct definition of the revolution of the earth correct definition kaun si hai isme so ye hai second is b part it moves around the sun in a constant or fixed path now second hai ye leap year occurs by addition of which month to kis month mein addition hota hai february mein hota hai 29 days ki ho jati hai par ye 29 days ki hoti hai रखना बच्चे भी डेज की हो जाती है नेक्स्ट है व्हेन द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर सो कब है ये बताना है आपको तो फर्स्ट है आपका ट्वेंटी मार्च एंड ट्वेंटी सेप्टेम्बर नंबर फोर द रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ का सो दैट इज द बी है क्या होगा डे एंड नाइट होता है डे नाइट करता है इससे नेक्स्ट है व्हाट पाथ ऑफ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन विच ऑर्बिट सो इट इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट एलिप्टिकल ऑर्बिट बच्चों ऐसा होता है ये ऐसा बना हुआ होता है ये एलिप्टिकल होता है और किसी एक जगह पे सन होता है ये ऐसा होता है यहाँ पे सन होता है एलिप्स बोलते हैं इसको बच्चों सन यहाँ होता है और अर्थ यहाँ मूव कर रही होती है यहाँ सन हो गया और ये अर्थ इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल बोलते हैं सर्कल में बिल्कुल गोल बन जाएगा आपका तो राउंड में आ जाएगा चलिए चलते हैं फिल इन द ब्लैक्स की तरफ तो पहला है अ लीप ईयर हैज नंबर ऑफ डेज तो 366 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 365 होते हैं एक और ऐड हो जाएगा नंबर टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज ये है रोटेशन नंबर थर्ड पे आ द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन ऑर्बिट तो कौन सा है इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट फोर्थ है द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉफिक ऑफ ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून तो ये कैंसर है बच्चों यहाँ पे चलिए नंबर फिफ्थ की बात करते हैं डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग सीजन तो ये विंटर सीजन में होता है नेक्स्ट चलते हैं हम हाउ डू सीजन चेंज तो आंसर है सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन What are the two motions of the Earth? So answer is here. The two motions of the Earth are first rotation and second is revolution. How are days and nights caused on the Earth? So the day and nights are caused due to rotation of Earth. Next, is, what are the two motions of the Earth? So first answer is the spinning moment is called Earth's rotation. 
at the same time the earth spins on its axis it also orbit or revolves around the sun in 365 days and 4 hours is called revolution when are day and nights equal on the earth so answer is here on 21st march and 23rd september day and nights are equal the question is what angles of the earth is tilted at so answer is the earth is tilted at 66 and half degree ye aapko yaad rakhna hai it is called inclination of the earth axis in australia when it's christmas celebrated and when it is celebrated in india so answer hai in australia xmas is celebrated in summer season and during winter in india why does the northern hemisphere experiences winter and summer solstices in different times that of the northern hemisphere the rays of the sun fall directly on tropic of the cancer on 21st june so northern hemisphere experiences summer and southern hemisphere has winter solstices on 22nd december the rays of the sun falls directly on the tropic of capricorn so the southern hemisphere has summer Solicities and uh, Northern Hemisphere has winter solicities. Write two characteristics of Pluto. So answer is Pluto is uh, farthest uh, from the sun. Second is Pluto takes 248 years to complete one orbit around the sun. It takes a time for the sun to revolution. Karne mein. Number next is why is afternoon are comparatively warm so hot as compared to morning and evening so answer had during morning and evening the rays of the sun does not fall directly and covers more area of the earth whereas during the afternoon the rays falls vertically at the length state and covers less area thus it is more warm during afternoons ये ऐसे दिखाया गया देखो यहाँ पे डायरेक्ट एरिया कवर कर रहा है इसको ये लाइट दिखाई गई ये फर्स्ट नंबर की फिगर है और इस सेकेंड नंबर पे देखो और ये अर्थ पे तीसरा पड़ गया है तो इसका लाइट का जो है सामने पड़ रहा है ये बहुत कम एरिया ले रहा है लेस एरिया ले रहा है सो ये फिगर भी आपको बनानी है साथ में चलिए नेक्स्ट टाइम इन हाउ मेनी सीजन इन द ईयर डिवाइडेड ऑल्सो मैं कॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन so answer hai a year is usually divided into four seasons spring summer autumn and winter season changes due to the change in the position of the earth around the sun differentiate between rotation and revolution so difference between rotation and revolution as follows as serial number and rotation hai and revolution dekhte hain ek ek karke first mein रोटेशन में देखते हैं द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रिवोल्यूशन में द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट फिर रोटेशन में देखते हैं सेकंड नंबर में द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में क्या है अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन रोटेशन में देखते हैं थर्ड इट कॉजेस डे एंड नाइट और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है इट कॉजेस सीजंस नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट द डे एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड शॉर्ट एट टाइम एक्सप्लेन व्हाई सो आंसर इज हियर डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय रोटेशन बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग समर्स द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट एंड ड्यूरिंग विंटर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर बिग बिकॉज क्यों है रीजन दे देते हैं फर्स्ट है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सेकेंड क्या है द अर्थ इज टेंटेड एट ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री ऑन इट्स एक्सिस थर्ड है द अर्थ इज ऑलवेज टेंटेड टूवर्ड्स द नाइट एक्सिस 
फोर्थ है द मोशन ऑफ द अर्थ द मोशन ऑफ द सन टू उत्तरायण एंड दक्षिणायन मेक अ ड्राइंग टू शो द इंक्लेशन ऑफ द अर्थ ये ड्राइंग आपको बनाना है और ये मैंने पहले बता दिया जरा हिंदी भी पढ़ लेते हैं इसको नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं और ये आपकी कर्क रेखा दिखाई गई है ये विस्मत रेखा दिखाई गई है और ये मकर रेखा दिखाई गई है और ये पृथ्वी का कक्ष है लम अक्ष है चलिए इन सभी को देख लेंगे आप ये एंगल मैंने पहले बता दिया सिक्सटी एन हाफ डिग्री है और ये 29 एंड हाफ डिग्री है यहाँ पे तो इस तरह से इनको जरा थोड़ी हिंदी में भी समझ लो अच्छे लगते हैं चलो यहाँ पे आ जाइए ड्रा डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ सीजन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये लिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें ये सन मूव कर रहा है तो ये आपका अर्थ दिखाई दे रहा है ये विंटर सीजन हो गया और ये इधर जो है विंटर सोलिसिटीज हो गया ऑटम वाला हो गया ये ऑटम इक्विनॉक्स है और इधर क्या है समर सोलिट है और ये समर का सीजन पूरा चल गया है और इधर क्या है ये स्प्रिंग है और वर्नल इक्विनॉक्स है ये तो इस तरह से आपको डायग्राम ये बनाना है और अर्थ आपके रिवॉल्व कर रही है रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर दे रोटेशन को यहाँ शो कर रखा है इन्होंने रिवोल्यूशन का ये पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये कौन है वाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ सो थ्रो डायग्राम थ्रो डायग्राम यहाँ शो कर रखा है यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल्स पे एक्सिस पे है तो यहाँ सन दिखाई दे रहा है आपको ये सन है और सन से जो रेज आ रही है सामने वो अर्थ पे आधे इस पे आ रही है आधे हेमिस्फियर पे आ रही है हेमिस्फियर पे आ रही है इससे जो है आधे में डेज हो जाएगा और इधर नाइट हो जाएगी इस साइड में डेज हो जाएगा और इस साइड में नाइट हो जाती है ड्यू टू सैडो ऑफ दिस वन चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये एक और है डू यू नो हाउ टू डिजाइन एन इलेप्स टेक अ पेंसिल टू पॉइंट एंड थ्रेड नाउ फिक्स द टू पिन एट टू पॉइंट ए एंड बी नाउ सर्कल द पिन विद थ्रेड नाउ यूज पेंसिल टू मेक अ फिगर ऑफ थ्रेड कॉल्ड इलेप्स ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे दो पिन यहाँ लगाई गई है एक पिन यहाँ पे लगी हुई है दूसरी पिन यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे थ्रेड ले रखी है थ्रेड जो दिखाई दे रही है और इसमें पेंसिल भी फंसा दी गई है ये देखो यहाँ पेंसिल दिखाई दे रही है आपको पेंसिल फंसाने के बाद ड्रॉ की गई है जो ड्रॉ की गई है वो इलेप्स बन जाता है तो आप अपनी कॉपी पे थ्रेड की हेल्प से बना करके देख सकते हैं इसी के साथ ये लेसन फिनिश हो रहा है बच्चों नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलता हूँ नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ थैंक यू हैव अ नाइस डे